New York. Met band, moet ik erbij zeggen. Michael Girard was meerdere keren te gast in dit programma. In het verleden als een voorman van de band Swans. Daarna solo. En nu met een nieuwe band. Die band doopte hij The Angels of Light. En daarmee kwam hij langs voor opname in onze studio Amstel eerder dit jaar... Jan Hiddink sprak bij die gelegenheid uitgebreid, uitgebreid met Jira over onder meer zijn interesse voor literatuur. En dan uh, is hij vooral geïnteresseerd in schrijvers als Jean Genet en De Sade. Luistert u naar The Angels of Light, een vijftal dat begint met Praise Your Name. Praise your name
rise above the wreckage Kill anything that wants oh. 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 Praise Your Name heette dat, The Angels of Light, live in onze studio in mei jongsleden. The Angels of Light is een vijftal onder aanvoering van zangergitarist Michael Girard uit tegenwoordig weer New York. Daarnaast hoorde u en zult u nog horen Christoph Haan op lapsteel gitaar, Birgit Start op accordeon en piano, Thor Harris op vibrafoon en percussie en Dana Schechter op bas, melodica en toetsen. Zingen doen ze daarnaast allemaal. Michael Girard heeft met The Angels of Light toch weer een band geformeerd rondom hemzelf. Niemand eigenlijk had dat verwacht nadat hij in zijn band, The Swans, een paar jaar geleden stopte. Misschien komt het ook omdat hij weer alleen is. Jarbo, de vrouw met wie hij meer dan tien jaar lang cd's in het leven deelde, is er niet meer bij betrokken. Toch is de cd van The Angels of Light, die heet New Mother, in zijn geheel aan haar opgedragen. Michael Tira zat en zit niet stil. Voordat hij The Angels of Light formeerde, maakte hij verleden jaar een cd onder de naam The Body Lovers. Een samenwerking tussen hemzelf en wel vijftien andere muzikanten. Daarbij zitten ook bijdragen van Panasonic uit Finland en Origami uit Noorwegen. En zo zijn er wel meer namen bij betrokken die je niet onmiddellijk verwacht. Elke samenwerking die Michael Jira aangaat, is er een met bekenden. In sommige gevallen vrienden, maar hoe dan ook, muzikanten die hij hoogacht. Of ze begenadigd kunnen spelen, of desnoods razend populair zijn, dat doet er niet toe. Michael Jira. Um, generally I work with, I just get people involved that I know. Because I like them. And also because I like what they do, consequently. And um, that's how I work. When I had this uh, Angels of Light record conceived, I had the songs written on acoustic guitar. <coughs> and I started to think about orchestrations, but I also started to think more about people and the feeling that they generate to me when I'm in their presence and just wanting their presence in the studio and their contribution, um, their intuitive con- contribution in many cases. So that's how I, I work. I don't, I don't work with people just because they're... a, a Tremendously hot or skilled musician. I, I don't really care about that stuff. Met The Angels of Light heeft Michael Jira zijn eigenlijk meest zalvende band tot nog toe in elkaar gezet. Luisteren staat niet langer gelijk aan lijden. Op de CD van de band, New Mother, is de instrumentatie niet langer topzwaar, grijpt de muziek terug naar folk en religieuze gezangen en zijn de teksten van Jira ontdaan van alles wat een tekst kan verdoezelen. Ook nu weer laten die teksten zich samenvatten in de drie eenheid die Jira ooit gaf als titel aan een album. Shame, Humility, Revenge. Schaamte, vernedering en wraak dus. Uitgewerkt in songs waarin het aardse lichaam de hoofdrol speelt. De nodigen van die songs zijn ontstaan vanuit beelden. Letterlijk in dit geval. Zo is The Man with the Silver Tongue een song rondom een beeld van Rudolf Schwarzkokler. Een Weense kunstenaar, actionist die zijn eigen leven beëindigde. De Gardenhuis The Jewel is ontleend aan de installatie met gluurgat van Marcel Duchamp, Etan Donné. En dan is er nog Inner Female, dat Michael Girard baseerde, net als eerder al een song, op een werkstuk van de Engelse kunstenaar Francis Bacon, waarvan hij een groot bewonderaar is. Het gaat dus om songs die over beelden handelen, en niet over de makers van die beelden, zoals Schwarzkokler. Ja, yeah, it's not about him, it's just, it was more... Um looking at the images that uh, he's that he produced and fantasizing about them uh, I do that a lot uh, yeah. I wrote a song um, on the record called uh, The Garden Hides the Jewel and that's based on a kind of masturbatory reverie uh, looking at uh, Marcel Duchamp's uh, Etant Donné which is the last piece he did for the last 20 years of his life it's a uh, sort of construction and you look at it by looking through a peephole in a door and there's a a figure of a just a sort of torso is showing of a 
a nude woman with a shaved pubis lying in this bed of uh, leaves and this medieval landscape in the background. It's, it's a really beautiful image. And she's holding a lantern. And, uh, I just thought it was a uh, very uh, kind of spiritual, sexual, spiritual image. And so I, had, I started to write about it. There's also a song called Inner Female on the record, which is thinking about my longtime idol, uh, Francis Bacon, and his life. stretched out and hold me while I beg. My mouth, it tastes like sugar as you live on my skull. Now let me go. For 
Forever Yours, The Angels of Light. Een vijftal, de gast hier in de studio in Meijongsleden. De naam Itandoné, het laatste, geruchtmakende en door niemand verwachte kunstwerk van Marcel Duchamp, is ook de naam waaronder twee broers uit Zuid-Frankrijk zich bezighouden met poëzie sonore. Het toeval, of juist niet, wil dat die twee in oktober vorig jaar een project deden samen met Michael Girard. Etan Doné, de broers Urtado, doen daarbij de muzikale begeleiding bij het gesproken woord van Girard, die werk voordraagt van Kerok Trakkel, een Oostenrijkse dichter, net na de Eerste Wereldoorlog, die verknipt werk schreef waarin magie, chemicaliën en incest de toon zetten. Michael Girard leest dat werk voor in het Duits. Als kind heeft hij een jaar in Duitsland gewoond, nu leest hij op zijn beste fonetische kunnen. Al is het werk wel vertaald voor hem, zodat hij weet waarover het gaat. De gedichten van Trakkel, die zijn niet zijn eigen keuze geweest. Die zijn aangedragen door Ritan Donné. Ik weet niet veel over hem, maar hij was een um, poet die uh, directly na de Eerste Wereldoorlog schreef. En hij was Austrian. En zijn uh, schrijving was heel um, dynamisch en magisch. And personal, and um, I guess it was also heavily influenced by his love for his sister, his sexual love for his sister, and his um, access to uh, pharmaceutical chemicals, because he was a pharmacist assistant, and he wrote some very beautiful uh, words. I I read it in German. I um my German is sort of uh, rudimentary at best. So I had a, a friend help me translate uh, this long poem. And uh, then I learned it phonetically. Raging with my 
coughing and spitting My love is bitter song from burning My True Body, The Angels of Light, te gast in de studio hier op 3 mei jongsleden. My True Body is niet te vinden op de cd van de band, zoals dat geldt voor wel meer songs die die middag werden uitgevoerd. De song, My True Body, gaat terug naar een jeugdherinnering van Michael Gira, en niet de meest gemakkelijke. Het is een gevangenisverhaal. Iemand wordt slachtoffer van wat er pleegt te gebeuren in gevangenissen, en dat is niet Michael Gira. Die vindt, bij zoveel onrecht, troost in de bibliotheek, waar de boeken van Jean Genet en de Sade al die onrechtvaardigheid in nogal ruim perspectief plaatsen. When I was a child, I, uh, I probably told you this in a past interview or something, but I, I was a runaway kid. I lived on the streets and I um, ended up through circumstance living in um, Israel, where I um, sold my blood to live or sold hashish and worked on a kibbutz, worked in the copper mines, did things like that. But I, I got arrested for um, for possession of hashish, and I spent not a very long time by any means, but like three months in you know, prison there. <clears throat> At a young age, I was um, 15, I turned 16 in this adult prison. And fortunately, I was saved from being gang raped because there was, um, I was a pretty young blonde boy, right? But there was uh, several... Uh, American uh, vagabond hippies kind of people in there and they protected me. But I used to see this one um, 
we, we shared a, uh, it was actually a barracks. It's like an old military barracks where they kept us and um, Arab um, petty criminals, not terrorists or anything, but Arab petty criminals. And we shared this barracks with them. And the Arabs had this one uh, punk boy that they uh, every night would rape repeatedly. And I used to hear him um, giving oral sex to about 25, 30 men at a time, you know, I mean, one after the other, I guess, and he would ingest their semen. And, um, and then he would, once he was finished, he would walk across to the sink, which was out in the open, it wasn't in a bathroom or anything, and he would throw up for a while. And it was, um, at the same time I was reading, uh, they, this prison had an excellent library because all the hippies would leave their books there. I was reading 120 Days of Sodom by Marquis de Sade and uh, Jean Genet's Miracle of Rose. And, and I saw, naturally being influenced at that tender age by Genet, I, st I sort of uh, sanctified the suffering of this, of this person, this, this poor individual. And so this is a song written about the memory of that kind of time. Michael Girard viel voor de literatuur van de Sade en Jean Genet, vooral omdat ze de wereld zonder schroom kneden naar hun eigen verbeelding, zonder gewetensvroeging over zoiets als de gegeven moraal. Hij heeft ook altijd een voorkeur gehouden voor de literatuur van Achterslot in Grendel, voor al die publicaties, fictie, non-fictie, die de uiterste beschrijven van menselijk potentieel. Vraag hem naar zijn laatste boek en dat blijkt dat hij The Rape of Nan King net heeft gelezen. Gedetailleerde journalistieke beschrijving van de gruwelen die de Japanners begingen in China voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dan is er ook nog The Room van de Amerikaanse auteur Hubert Shelby dat aansluit bij die gevangeniservaringen van Michael Girard. Ook dat boek ligt veel lezers al te zwaar op de maag, los van de fabelachtige vertelwijze. Net zoals dat geldt voor de Sade en Genet, die zichzelf ook de eerste, de enige en de laatste waande. Solipsisme heet dat in bijvoorbeeld het geval Jean Genet. Ja, yeah, I mean he's he's what you call solipsistic. He's um, the uh, world conforms to his imagination, not the other way around. Yeah. Which I think is really uh, kind of uh, brave to do that. Dassault was the same way, you know, imposed his vision on the world rather than accepting what was there. And you know. You have one finite amount of experience available to you. I think that it's def definitely a case can be made for that point of view. But um, there's another writer that um, Hubert Selby. Did you ever read him? Yeah. Beautiful. This is one of the best American writers of the last half of the century. I think um, my favorite book, and a lot of people find it hard to take, is uh, this book he wrote called The Room. And um, It must be in a way inspired by that that romantic image of people like Genet and uh, and Desaad, because it's this prisoner in in the South in America gets arrested for some petty infraction, and um, it's written through the eyes of the prisoner, and it's it's his uh, it's it's a long string of his hatred, just total hatred for authority and for these police that arrested him, and it just keeps evolving into this long, elaborate fantasy of retribution and revenge, which goes into these real Sadian um, torture scenes of, of the guards and their families and their children. And it gets very detailed, but it's written with typical kind of Selby uh, sensitivity and, and compassion, actually, for all the characters. And it's, it's really amazing. He writes kind of from the point of view of the way that Samuel Beckett writes from, which is kind of doesn't hold back his... Um, Well, you get the sense that you're when you read that you're reading directly through the um, protagonist's mind. It's, it's just somehow the tense that he uses and the, the way that he builds things. You really have a sense of being directly inside the character's mind, and it's it's a it's a real. Um, I guess you'd say it's a kind of like a cathartic experience reading him. Gevangenisliteratuur. Uitzicht vanuit de cel in de gevangenis is er niet. Een gevangene valt eenmaal alleen terug op niets anders dan zijn fantasie. Die blijkt onder die omstandigheden soms ongelimiteerd. Dat heeft vooral het werk van de Sade wel bewezen. Michael Girard is ergens nooit losgekomen van en de fantasie en de betrekkelijke beschutting die een gevangeniscel kunnen bieden. 
Hij zou ook kunnen gaan schrijven en zingen over hoe slecht hij het heeft gehad, over hoe de omstandigheden en het systeem tegen hem waren. Maar daarmee is Amerika al bepakt en beladen met die populaire slachtoffercultuur die door de kunstcriticus Robert Hughes te kijken is gezet in The Culture of Complaint, een van de favoriete boeken van Michael Girard. Hij zou ook mee kunnen doen aan die klaagcultuur, maar dat wil hij niet, met of zonder rotjeugd. My childhood was like that. I mean, I just had a really horrible childhood. Um, and uh, all those things end up shaping you, I guess. Mm-hmm. And I, I find whenever I move to a place, I seek out the darkest corner of the room, and that's where my office is, where I am in this little hall. Like, and I seem to feel comfortable, like I'm back home whenever I'm in a closed room. So I don't know if that had an influence. But... Uh, I mean, you, you can't you can't complain about the experiences of your life. You just have to use them. De naam Michael Girard is verbonden aan handenvol CD's. Hij heeft bijzonder veel uitgebracht. Als hij wil, zou hij daar ook naar kunnen luisteren, maar dat wil en doet hij niet. Wel weet hij dat zijn songschrijven anders is geworden, persoonlijker, indringender en met minder grootse gemeenplaatsen dan voorheen. Tot zover ook rijkt die kennis. Daarbuiten kan en wil hij alleen maar vooruit. Nooit ook luistert hij naar zijn eigen werk. Het grote overzicht van zijn werk zal ook niet uit zijn eigen mond te horen zijn. Michael Girard. Uh, no, I don't know. I can't make any great pronouncements on anything. No. I don't have any. I don't have any overview really. I, I really act without thinking most of the time, and then kind of look back on things afterwards and realize what I've done. I, I consciously try to steer away from the kind of writing that I did in Swans and things and uh, allowed myself or uh, yeah allowed myself I guess to write about more personal kind of subjects more of my experience because I didn't really well, I used my experience in the, in the writings in, in Swans but uh, kept it distanced from who I am mm-hmm. and in this I chose kind of more personal subjects like there's a song from my father it's another homage to my father who died a couple of years ago different songs about um, unfortunately about drinking and failed relationships and embittered women and <laughs> sullen men I wrote a poem on your porcelain white back And you, you cut the cord in me And you, you wore the mask Painted red with golden cross And in your hands a glitter blue You hold the knife that cuts the sun The polished knife, it cuts me too And I'm nailed onto your shadow And I thank you For my birth I hear your voice Like silver crystals Rain and tears Upon these words And I I remember I remember Who you were I saw you standing in the ruins Cut from white stone 
and yellow bird. When you come to me, then you come to me. Then you come for me. Then you come. The hills of iron, through the leaves of rock, through the turn white man, through steel wires and underbrush, through the land. Fire will burn my eyes out, but the truth will refuse to leave my mouth, and the water will run thick black, and this planet will rupture and crack, and you people will whisper with their name. And your children will curl up in the flame, and our fingers will touch the empty space, and the starlight will shine behind her face, and her body will show the secret heat, and the ocean will gather at her feet. And her two arms will hold the life I lost, but her blue eyes will nullify the cost of attrition, self-hating.
Home heette deze song. Live gespeeld door The Angels of Light. Te gast hier in de studio op 5 mei jongsleden. Een portret was dit. Gemaakt door Jan Hiddink en Berry Kamer. En op 9 september. En dat is ook weer een donderdag. Kunt u in de avonden nog meer live opname verwachten. Van The Angels of Light. With a useless and a stun Believe me now As I choke and rise But feel my body stuck upon The dull and senseless night Of my suicide Remove my face from in your mirror Sift my gray hair in the fire Now mark me for the suffering I fake Leave me naked on the carpet Leave my drunken body splayed See me now My broken fingers search your mouth For the drugged and silent words That are seducing me back To my Opgenomen op 3 mei omsleden was dat Michael Girard die My Suicide bezong. Hij kwam toen langs als voorman van de band The Angels of Light, een vijftal onder zijn aanvoering, met daarnaast nog in die band Christophe Haan op lapsteelgitaar, Birgit Start op accordeon en piano, Thor Harris op vibrafoon en percussie en Dana Schechter op bas, melodica en toetsen. En zingen deden ze daarnaast allemaal. Van tijd tot tijd. Met The Angels of Light heeft Michael Girard na zijn geschiedenis in de Swans zijn eigenlijk meest zalvende band tot nog toe in elkaar gezet. 
Er verscheen een cd van de band, die heet New Mother, en de instrumentatie daarop is niet langer topzwaar en de muziek grijpt terug naar folk en religieuze gezangen. En de teksten van Jira zijn ook ontdaan van alles wat een tekst kan verdoezelen. Luistert u naar Untitled Love Song van The Angels of Light.
tot zover deze in mei gemaakte opname van The Angels of Light. En The Angels of Light, dat is de band rondom zanger Michael Jura. En u hoorde een bijdrage van Jan Hiddink en Berry Kamer.